大家好，欢迎来到三味书屋，我是志恒，每天为您提供新内容，专注于各位中老年朋友的情感疏导、养生健康、心灵陪伴。您的到来是志恒最开心的事情，您的每次互动都是志恒越做越好的动力。我们每个人对炎症都不陌生。手上不小心划伤的伤口可能会发炎，感冒的时候扁桃体可能发炎，吃坏了肚子会有肠炎，还有令人感到难缠的关节炎。总之，全身各个器官组织都可能出现炎症，只是或轻或重罢了。虽然炎症能在受伤的时候保护我们，但大家可能不知道，慢性炎症是非常危险的。它是包括心脏病、癌症在内的致命疾病的诱因，所以，在日常生活中，吃一些抗炎食物，不仅可以帮我们减轻炎症带来的疼痛，也有助于身体健康。盐是我们生活中十分常见的物质，它除了能够调味外，很多人都知道，盐水还具有消炎的作用。有不少口腔炎症感染或上呼吸道感染的患者。都会用盐水漱口来缓解病情，也有一些人每天都坚持喝一杯淡盐水。这样做有哪些好处呢？首先，每天喝一杯盐水有助于排便，保持大便通畅，减少便秘的发生。排便顺畅了，还能改善皮肤的状况，使肌肤变得透亮光滑。其次，每天喝一杯淡盐水。还能帮助去火。盐本身就有清火的作用，适当喝一些淡盐水可以帮助抑制体内的虚火。最后，每天喝一杯淡盐水还能保护口腔内的卫生。因为盐具有杀菌的作用，而口腔的环境较为湿润，再加上残留的食物，很容易滋生口腔细菌。喝淡盐水有助于杀灭口腔细菌。预防一些口腔疾病，能在一定程度上减少发生口腔问题。不过，有些人喜欢在早晨起来的时候喝一杯淡盐水，其实这并不养生，因为早上起来的时候体内是非常缺水的。但是淡盐水中含有钠，容易使人体加重高渗性脱水的情况，让人感觉嘴巴更干，更想喝水。此外，早上也是人体血压升高的首个高峰时间，这时候喝淡盐水，容易增加高血压的风险。因此，早晨起来第一杯水最好不要喝淡盐水，白开水就是不错的选择。对于身体健康的人来说，适当喝一些淡盐水是有好处的，但是肾功能不全以及高血压患者就不能喝淡盐水，以免加重病情。消炎不止依赖于药物，这九种食物也不错。很多人一旦体内有炎症，首先就会想到吃消炎药。但是医生说，消炎除了消炎药外，还有一些食物也具有消炎的作用。一，金银花。金银花早在《本草纲目》中就有记载，是一种有悠久历史的常用中药材。金银花的药用价值非常广泛，主要功效是清热解毒。现代研究发现，金银花含有木烯草素苷、绿原酸等活性成分，对金黄葡萄球菌、溶血性链球菌等多种致病菌和上呼吸道感染的致病病毒等都有比较强的抑制效果。二，鱼腥草。鱼腥草作为中国药典收录的其中一味草药。用途也是非常广泛。鱼腥草性寒凉，味辛，归肺经，具有清热解毒、利尿除湿、消肿疗疮、健胃消食、清热止痢、抗病毒、抗菌以及提高机体免疫力的功效。鱼腥草特有的消炎作用，主要是在鱼腥草挥发油中含有鱼腥草素，这是鱼腥草的主要抗菌成分，对支气管炎。
、慢性气管炎、上呼吸道感染、肺炎等都有较好的疗效。三、麻齿癣。麻齿癣的生命力十分顽强。常常能在路边或在田间发现它们的身影。其实它的药用价值很高，具有消炎、利尿、清热利湿、止渴、解毒、消肿的作用。麻齿癣含有丰富的天然抗生素成分，能够抑制和杀死消化道黏膜的痢疾杆菌、大肠杆菌等，改善腹痛、恶心、呕吐等症状，能有效减轻炎症。四、蒲公英。蒲公英含有维生素、钙、铁、铜以及叶酸，性寒，味甘，归胃，肝经，具有利尿、利胆、缓泻、退黄疸等功效，但在平时还能用来消炎。不过，阳虚外寒或脾胃虚弱的患者不能用蒲公英。五，西兰花，西兰花属于十字花科的蔬菜。研究发现，西兰花含有的来福硫烷是一种抗氧化剂，能够通过降低细胞因子和 NHKB 的水平来对抗炎症。其中 ，NFKB 是炎症的驱动因素。六，甜椒。甜椒富含抗氧化剂和维生素 C， 具有强大的抗炎作用。其中，甜椒含有抗氧化剂胡皮素。能够减少结节,节病患者的氧化损伤标志物。七，姜黄。姜黄有浓郁的泥土味，是一种香料，一般在咖喱和一些印度菜肴中比较常用。姜黄中含有的姜黄素具有很强大的消炎作用，而且含量很高。姜黄能够减少和糖尿病、关节炎以及其他疾病相关的炎症。八。特级初榨橄榄油，特级初榨橄榄油富含单不饱和脂肪酸，对人体健康有很多的好处。在一项有关地中海饮食的研究中发现，每天食用五十毫升橄榄油的人，能够显著降低 CRP 以及有些炎症标志物。此外，相对于精致橄榄油来说，特级初榨橄榄油具有更好的抗炎作用。九，番茄。番茄富含抗氧化剂和维生素 C。一项研究发现，喝番茄汁能够明显降低超重女性的炎症标志物。不过，肥胖女性的炎症标志物并没有明显降低。这些食物在消炎方面有一定的作用。不过，在生活中也有一些食物容易加重炎症，要注意避免食用。五种食物容易加重炎症，最好避开。一，甜食。美国俄勒冈州立大学的营养学家维多利亚·德雷克认为，精致面粉的食物容易生成促炎因子，导致升血糖的速度加快，高血糖会加快炎症反应的发展，因此要尽量少吃甜食，比如甜饮料、蛋糕、甜面包等。二，高脂食物。研究表明。含有反式脂肪酸的食物能促进体内炎症的发展和发生。奶茶、饼干等高脂肪食物中就含有不健康的反式脂肪酸，还有一些加工食品中也含有反式脂肪酸。对于患有鼻炎、关节炎等慢性炎症的人来说，一般要控制减少摄入这类食物。三、油炸食物。美国纽约西奈山伊坎医学院的研究人员发现。减少油炸食物的使用量，也能减少体内的炎症标志物，因为大量的油炸食物都是使用反复煎炸过的油，就会含有大量的饱和脂肪酸，所以要少吃油炸食品。四、加工肉制品。经过精加工的肉制品，比如火腿、腊肠、培根、热狗等食物，富含饱和脂肪酸，容易加重炎症。最好用新鲜的肉类来代替加工肉制品。五，过量喝酒。虽然酒精外用能够起到消灭细菌、病毒，来减少感染的作用，但是过量喝酒却容易诱发或加重炎症。对于一些小问题
，不妨试试具有消炎作用的天然食材，同时还要远离会加重或诱发炎症的食物。相信大家对高血脂并不陌生，高血脂是三高中之一，跟日常饮食和生活习惯有着很大关系。暴饮暴食、大吃大喝会导致血液的脂肪含量升高，诱发体内甘油三酯、胆固醇上升。增加患心脑血管疾病的风险，但并非大鱼大肉是导致高血脂。吃素、营养不均衡，还有不太运动等方式，能导致血脂异常。根据新闻报道，李阿姨是一名月嫂，今年四十三岁，广东潮汕人。除了患有高血脂，身体还算不错。从事月嫂这个职位，也是看着月嫂市场火热。自己小孩大了，作为家庭主妇的她干起了月嫂的职位，干了几年，住孕妇家里，广东坐月子，每天天天鸡汤，宝妈吃不下，李阿姨节俭习惯，舍不得倒掉，自己就多吃点，却是让李阿姨出了问题。几年中旬，李阿姨发现总是头晕，甚至有时候抱着小孩有种眩晕的感觉。胳膊一直麻木，李阿姨感觉不对劲，本想休息的时候去检查，没想到在厨房的时候忽然感到天旋地转，晕倒在地上，幸好被及时发现，送去医院，检查出是突发脑梗。医生了解情况，李阿姨本身就有高血脂，日常需要控制好饮食，喝太多鸡汤过于油腻，长期摄入油脂、高脂肪的鸡汤。让血脂突然飙升，导致突发脑梗。高血脂的加速器找到，并非馒头。医生直言，二百尽量少吃。很多人以为高血脂主食馒头过多不好，也有一定道理。馒头属于碳水化合物构成的，是补充人体能量的主食。但如果是患上高血脂，是因为是吃馒头太多的说法。是过于片面。高血脂患者日常在吃馒头，控制量是没有多大问题的。所以，高血脂的加速器，从某种意义上来说，并非是馒头，而是两种白色食物。医生直言，二白尽量少吃，对高血脂有帮助。一，白酒。白酒含有的酒精，会让血管受到刺激。诱发体内甘油三酯、高密度脂蛋白胆固醇水平的升高，动脉粥样硬化的风险也会升高。对于高血脂患者而言，日常应该戒掉酒。二、肥肉。肥肉属于高脂肪食物，其含有的饱和脂肪含量较高。高血脂日常饮食若经常食用肥肉、高血脂之类的食物，会加速血脂升高的速度。不利于血脂水平的稳定，因此少吃肥肉、动物内脏等高脂肪食物。吃一口等于吃六斤苹果。内科主任直言：若你常吃，血管一通到底。对于血脂偏高的人，日常要多注意水分的摄入，还可以多补充口服液，能够降低人体甘油三酯、胆固醇。采用七种营养丰富水果。搭配鸡蛋液、枸杞、白果、核桃等发酵制成的口服液，由张仲景的醋蛋液改良而成，让果酸代替醋，小分子更容易吸收，富含的多肽、氨基酸、维生素，能够补充人体所需要的营养，并且促进血管代谢，延缓血管的老化。早晚空腹饮用口服液，能够稳定血脂。预防脑梗等心脑血管疾病。除此之外，还有哪些预防心血管疾病的食物呢？一、富含叶酸的食物。如果一个人的饮食上缺乏叶酸及维生素，就会导致身体内半胱氨酸的含量升高，而半胱氨酸浓度升高会直接伤害血管内皮细胞，如果得不到控制。还会进一步造成粥样硬化斑块形成，可见在饮食上，多吃一些含有叶酸的食物
，可以帮助降低冠心病以及中风的概率。想要补充叶酸，食物有很多种，可以选择菠菜、苹果以及莴笋等等。二，含精氨酸的食物，精氨酸是身体必需的一种物质，这种物质。可以帮助达到补肾填精的效果，在调节血管张力、控制血小板凝聚的方面有着很大的效果，也可以借此减少对血管造成的伤害。日常生活中可以达到这样效果的食物包括泥鳅、芝麻以及山药跟银杏等等。三，绿色蔬菜跟水果，蔬菜水果可以帮助促进心肌代谢。因此，也就可以达到改善心肌功能以及血液循环的效果，可以促进胆固醇的排泄，在防止高血压的出现、控制血压波动方面有着很好的效果。四、鱼类，在鱼肉当中含有很多优质的蛋白质，还含有包括甲硫氨酸、赖氨酸、黄牛氨酸等多种物质在内的氨基酸。不仅可以帮助让血管更加有弹性，还可以帮助将钠盐排出身体外，保持内环境平衡。此外，在鱼肉当中，还含有 Omega 3多不饱和脂肪酸等物质，这些都是可以保护血管内皮细胞并减少脂肪沉淀的物质。因此，多吃这些食物，在预防心脑血管疾病方面有着很大的效果。五，酱汁食物。高血脂会引起心血管疾病，多吃一些酱汁食物可以直接减少心肌梗死以及中风的概率，也可以帮助防止血栓形成。想要达到这样的效果，可以选择的食物包括大蒜、洋葱以及香菇、草莓、菠萝等等。此外，在番茄、葡萄以及橘子当中也含有很多的抗凝物质。对于血脂凝结方面，可以做到预防的效果。然而，在生活中，还有一些网传可以降血脂，但其实没有多大作用的食物。一，红酒。法国人心血管疾病的发病率比较低，再加上法国人喜欢喝红酒，因此一些人将其归功到了红酒上。但是，经过详细的研究发现，法国人之所以心血管疾病患病率低，跟地中海饮食习惯有着关系，因此想要预防心血管疾病，不建议通过喝红酒来达到。二，果汁。我们都知道，水果可以预防心血管疾病。有些人不喜欢吃水果，将榨汁喝果汁。但水果之所以可以降低血脂，是因为其中含有丰富的膳食纤维，可以缓解糖分被身体吸收的速度。一旦果汁丢弃了纤维素，就会加大糖分吸收的速度，反而会增加患糖尿病的风险。最后，医生提醒：高血脂日常食疗加运动是对稳定血脂最有帮助的方式。日常有氧运动不仅能提高高血脂患者的体质。更能够促进血液循环，加快体内脂肪的消耗。建议中老年朋友每周至少有一百五十分钟以上的中等强度有氧运动，又或是七十五分钟以上的高强度运动，如打球、快步走、骑行、慢跑、波比跳以及游泳等等。不过，运动一定要采取循序渐进原则，不能突然增加运动量。同时，每周搭配二到三次力量训练，如仰卧起坐、俯卧撑等，可增加脂肪燃烧速度。大家可以选择合适自己的运动方式，即激烈运动。俗话说：“一日之计在于晨。”早餐是一日三餐中最重要的一餐，可很多人早餐宁愿花时间赖会床，或者精心梳妆打扮。也懒得拿出二十分钟，认认真真的吃个早餐。在快节奏的生活中，很多人认为能做到按时吃早餐就是对健康负责了。但有句大实话，还是得说：你所习惯的早餐搭配存在诸多不合理。长期这样吃，可能跟不吃一样损害健康。
吃好早餐的重要性。现在人们生活节奏越来越快，很多人没有时间好好准备早餐，很多人也养成了不吃早餐的习惯。但是你知道吃好一顿早餐有多重要吗？一，早餐吃得好，大脑发育更好。新加坡亚历山大医院研究人员调查了亚洲六个国家和地区的孩子，结果发现，不吃早饭的学生除了注意力比较差之外，反应也比较慢。二，早餐吃得好，记忆力更好。英国卡迪夫大学的研究人员对五千名九到十一岁的儿童进行了分析，他们发现，早餐吃得好。注意力和记忆力更好，考试高于平均分数的可能性是平时的两倍。三，早餐吃得好，肥胖率低。人体消化食物需要胃酸及其他消化酶，不吃早饭，这些消化液容易造成胃溃疡等消化系统疾病，还会增加胆结石的风险。经常不吃早餐的孩子。肥胖率也更高。五种最差早餐，经常吃伤身。将以下食物当做一顿早餐：一是不健康，二是营养太单一，对身体的吸收没有多大好处。一，零食，影响胃肠消化。很多人都在家里放了一些零食，以备不时之需。早上起来后，时间不是很充裕，就往往顺手拿起零食做早餐了，方便快捷。平时肚子饿了，吃点饼干、巧克力等零食是可以的，但是用零食充当每天三餐中最重要的早餐，那就是非常不科学的了。零食多数属于干食，对于早晨处于半脱水状态的人体来说，是不利于消化吸收的。饼干等零食主要原料是谷物，虽然能在短时间内提供能量，但很快会使人体再次感到饥饿。临近中午时，血糖水平会明显下降。早餐吃零食容易导致营养不足，体质下降。二，回味早餐，小心有害细菌等微生物。回味早餐指的是剩饭菜。或者剩饭菜炒饭、剩饭菜煮面条等等，不少家庭的妈妈都会在做晚饭时多做一些。第二天早上给孩子和家人做炒饭，或者把剩下的饭菜热一下，这样的早餐制作方便，内容丰富，基本与正餐无异，通常被认为营养全面。然而，他们在隔夜后可能会产生有害细菌等微生物。吃进去对人体健康产生危害，因此，吃剩的蔬菜尽量别再吃，把剩余的其他食物做早餐，一定要保存好，以免变质。从冰箱里拿出来的食物要加热透。三，油炸食物容易发胖。面粉类食物在油炸过程中会吸收很多油，如炸鸡翅。油条、葱油饼、春饼、手抓饼等食物都藏着很多的油脂，不建议天天吃。长期吃这样的早餐，肝肾代谢压力会加大，心血管疾病发生风险高，而且容易增胖。四、水果，能量供给低。为了减肥，就把水果当成早餐，这样的早餐。既缺乏供给大脑能量的糖原、主食等碳水化合物，又缺乏能使人保持精力旺盛的蛋白质，长期下去会引起多种营养素的缺乏。所以，早餐仅仅吃水果是远远不够的。五，白粥加咸菜，造成营养不足。白粥是很多人的早餐选择之一。喝白粥确实比零食、油炸食物当早餐更营养，不过，白粥的营养成分太单一了，没有办法满足身体各营养素的需求。在白粥中，除了水，几乎全是碳水化合物
、缺乏蛋白质、B 族维生素、矿物质等。此外，咸菜是腌制食品，吃多了对身体无益。怎样才算是营养早餐？一份好的早餐应该符合以下三个标准：长期坚持这个标准，营养健全。身体自然健康长寿。一顿营养的早餐，最忌讳的就是口味单一。每周的早餐变换着搭配，不仅令人食欲大增，还满足了身体各营养需求，如优质蛋白、膳食纤维、维生素、淀粉等营养素。德国吕贝克大学的神经生物学家 Richard 指出，早餐要营养均衡的摄取。而晚餐应尽量保持七分饱，这样才能有效预防肥胖、高血压。那我们的早餐该怎样搭配才能到达营养的标准呢？根据膳食指南的要求，早餐的热量应占一天总能量的百分之三十左右，蛋白质、维生素及矿物质等应达到推荐的每日膳食营养素供给量的百分之二十五。大家不妨试试将食物分为四类，即谷类、肉蛋类、奶豆类以及蔬果类。总结成公式就是：营养早餐等于谷类加肉蛋类加奶豆类加蔬果。营养早餐评判的标准大致如下：包含以上四类，属于营养丰富；包含三类，属于质量较好。包含其中两类，则为及格；只有一种，则早餐质量较差。一般来说，制作加工简单以及添加调味品最少的早餐，反而最健康营养。二，不食油腻。早餐不宜过多食用肉类或者太油腻的食物，因为这些食品含有过多的脂肪。在热牛奶、热豆花、热豆浆、芝麻糊、山药粥、大枣粥等中选一种，然后再适当搭配吃些蔬菜、水果、坚果等。这样的早餐既方便省事，又营养充分。三，早上七到八点吃早餐。早餐与中餐以间隔四到五小时左右为好。如果早餐比较早，那么数量应该相应增加，或者将午餐相应提前。一顿早餐决定一天人体的舒适程度。每天的早餐构成人一生的健康基石，千万不可忽视。好了，这篇文章到这里就结束了。建议大家一定要发给身边所有的中老年朋友们看看，也不要忘了右下角点击订阅。和志恒相约，每天不见不散。我们一起成长，一起幸福。